Zotëm Romat Gjithve, eftuara e parë në emisionin tim të Zotëm, është kryetarja e Lëvizje Socialiste për Integrin, Zonja Monika Kryemadhe. Zonja Kryemadhe, me mbroma, falemderit. Me mbroma, falemderit për ftesa. Tema e me debatuare politikës tani është reforma zgjedhore. Pati një marveshje mes përfajsuesve të palve politike, por duket se ajo do në parlament do të ndryshoj. Si janë gjatë? Nuk them që pati marveshje, pati një dakorcim, e cila jo u inicua, po u mundësua, sëpse për plasja ishte përsa i përket depolitizimit të komisionerve dhe funksionimit të KGZ-s, ishte e rëzakonisht e madhe, ku opozita kërkon të depolitizimin e komisioneve dhe të garantohë është e vota dhe vendosja e, po themi, e registrimit biometrik, pra përdorimit sistemit biometrik përsa i përket shenja të gjishtrinve të listës zjedhore, dhe qëndresa, po themi, ose mungesa e dakorcis nga ana e majorancës, ishte që komisionet të ishin të depolitizuara, betëm për ata administratë të cila kështë të filuar punë në kohën që drejtojë është nga nga kjo majorancës. Gjë që ishte me thëmë të drejtën, shumë absurde, dhe duke lënë një ashtë gjdo lojo, vetëm personel të tjera administrate që edhe pëse mund t'jën larguar nga administrata për shkak të, po themi të të, arsyeve të ndryshme për që kanë fituar, gjyjet për turi këthyër, apo të shumë personaliteteve, apo edhe shumë shtresave të tjera që që i shqiptare, të cilët mund të mos jenë pjesë administratës publiket punësuar gjatë periudës 2013-2019, nga Edi Rama, por mund t'jenë punojnës të një sistemi bankar, mund t'jenë prokuror, noter, gjyshtar, avokat, të cilët mund t'merin për si për të drejtën për të kandiduar në shortin e komisionerve. Në momentin që ne kërkonim një përfshirje të tjilë, që depolitizim këtë do të thotë, nuk do të thotë bilës ajo të shkarë kërkonë të mazhuranës e shte politizim, vetëm i një anë që pratë për të ngritjen një një sistemi të grabitjes votës dhe të manipulimit të zjedjeve dhe vjedjeve të tyre, normalisht që edhe ndërkomtarët e filuan dhe kuptuan të qartë se të shfarë pëndofte, atëhere u bë shume pastër loja ku u pak kush ishte këndvështrimi dhe kush ishin individet të cilët kërkoni një pengim të reformës gjedhore. Sëpse mos realizimi i njerit nga kushtet, më temi kushtit të parë, të bashkimit e Europian për hapin e negociatave, ishte miratimi reformës gjedhore. Dhe vetë të Zotë i Rama kërkon të shkatrimin e këti procesi, minimin e këti dakorcimi, pra jo marveshje, se marveshje është kur kej që ti do kesh këto, unë do kem këto, por dakorcimin e regullave të lojës, kur edhe vetë nërkomtarë të kuptuan që kjo ishte thjesht një situatë që për herë të partë tashmë u vendosën para opinionit publik dhe nërkomtarë, ato të shfarë opozita vërtet kërkonte dhe aspironte, bënte që të vendosën në një pozitë shumë vështiju majorancë. Dhe duke prishu një dakorcim të tjilë, e nëzirte zotin Rama, po themi si të larë në mardhënje me bashkimin në Europian, ku tonte që fajtore për mungesën e dakorcimit është opozita. Por në të vërtet, ndodhi komplet e kundër ta, ne pam një situatë komplet tjetër, një ndërgjeqësim ose një informim tjerë zakonësum duke filuar në rrath pranga ambasadori amerikane. Vetë ambasadori amerikane është ajo e cila ka shkrojtur me dorën e saj dakorcimin e firmosur nga të katër palët, vetë ajo ka qënë mjaftë taf, mund të them, mjaftë e fort, mund të them që ka qënë, po themi, imponuese në momentet të caktuar qoftë për vozitën, qoftë edhe për mazharansën, përsa i përket edhe biometrikut, përsa i përket edhe, po themi, përfshirjes të shumë gjërave të tjera, gjë që në një farë mënyre, në momentet të filastarë mund të thua është që shkjë reagim, po themi, jo diplomatik mund të shuaj, por në përfundim arritëm në një material, në një dokument i cili u dakorcua, jo vetëm me Shtetë Bashkuarat Amerikës, por dhe me Bashkimin Europian, dhe me Bundestagu i Gjermanë. Ka gjasa që kjë material, që kjë dokument të të ndryshojnë në parlament? Kjo nuk është problemi, kjo është problemi zotit Rama, sëpse kjo është një proces i cili nesi opozit kemi mbaruar në gjithë të proces, ne kemi dal jashtë këti proces, i tashmë, ne mbaruam dhe tyren ton, mbaruam obligimin ton, ndaj qytetarve shqiptarë përsa i përket hapis procesit të negociatave, sepse e vitmi kusht, nga 15 kushtet të cilat ishin, ishte dakorcimi i draftit. Një draft i cili u dakorcua, u pranua nga majoranca dhe tashmë është depozituar me firmat e deputetve socialist, kur dhe vetë dakorcimi i 14 janarit të nëshkruar nga Zoti Gjiknuri, Zoti Vasili dhe Zoti Bilut Bashi, bënë shumë të qartë që materiali da gërcuar në këshilit, pra në grupin e punës të këshilit politik, do të drejtohet, do të miratohet pa asë një ndryshim 
në parlamentin aktuali, cili ka probleme dhe veda legjitime pasaj. A ju duket bindës pretendimi i kryeministit Rama se do t'i duhet të negocioj dhe me ati që e konsideron opozit parlamentare për t'a rritur dhe me ata një konsensus. Dhe t'i lëshoj dhe atyre pe. Ua më duket pak qesharake. Përse? Në fakt, normal që Zotit Rama do t'i duhet të negocioj me ta, sepse Zotit Rama i ka vashtruar që në momentin që i futi në parlament, duke ju ofruar, po themi, benefice, apo mbyllje dosjesh, që është tjesh problematike korruptive, apo premtimet të tjera që mund tjenë... Mund tjeni më shpegu se për këtë qëfari ka premtuar, kujtë? Po, mjafton të shikoni, mjafton të sot që kemi të ngritur a sistemet e drecis, pra, institucionet e drecis të re, janë shumë të kolashme për të investiguar dhe për të verifikuar gjdo deputet dhe arsua me të cilën a i deputet ka hyrë në parlament. E para, e dyta, Ajo që ka duat të them dhe që e shumë e rëndësishme, ne jemi koshjen dhe dim shumë mirë dhe janë vetë deputetet e grupeve, deputetet që kanë hyrë në salë, që grupi i opozitës të direktohet nga zoti Taulan Bala. Kështu që mos meremi me këtë gjithë, kjo nuk është dëtyrë ajon, kjo është një dëtyrë e zotit Rama, përveç shkakun që gjitha koncensionet korruptive që kanë kaluar në atë parlament kanë marrë 122 vota, a që sa deputet ka faktikisht, po temi, legjitim dhe jo legjitim sala e parlamentit, kështu që për korupcionet cilat nesër prasesë mund bajnë përgjësi penalet gjithë deputetet që kanë votuar, normalisht, si që kanë këta kashë, po temi, të hapur. Problemi që unë e shikoj është një loj, po temi, dili që mund bëjnë midis njëri tjetrit, përsa i përket presioneve për të hyrë në listat e partijës socialista, apo për të kryuar për të vendosu gjoba ndaj që veritarve të partijës socialista, në një leje ndërtimi, në një koncensiona, në një gjë tjetër, që kjo pasaj është për të shikuar nga mediat investigative, po ashtu dhe nga element të tjerë që vinë nga sistemi drejtsis. Ajo që mendojnë dhe që është shumë e rëndësishme sot, është që shqiptarët nuk kanë nevoj më për të për të kryuar, po themi, aludime dhe për të kryuar drejtime të tjera të problematikave që kanë sot nevoj shqiptarët. Sigurisht që mund të them, unë e para janë për listat hapura, mos arrojmë që Lëvizia Socialiste për integrim, ka bërë grevurie, me bërë nëndë ditë grevurie dhe kemi bërë protest para ditë dhe protest mas ditë e jashtë parlamentit shqiptarë. Pra ju e mështes një idenë e listat e tabu. Sigurisht që listat e hapura kryoj një arsye tjetër, por sot ti nuk mund Do t'ju kujtoj një fragment. Kush problemi e dhe? E para një herë, qështja e sistemit nuk është qështje e një grupi njerëzis. Asë e Monikës, asë e Lullëzim Bashkës dhe asë e Edi Ramos, asë edhe e djetë njerëzve që duan të meren, apo bëjnë një projekt të diku në një shoqat jo qeveritaret, marin disa para dhe mund të flasim për. Qështja e sistemit zjedhor janë shqiptarët ata që duhet të zjedhin. Pra duhet të një referendum? Absolutisht, do ndo të dëshëroja që deputetet për cilët bërtasin për listat e hapura, do të ishte më ndeshme që të kërkonin ligjën e referendumit, dhe pëse jotë mos bëhështë një referendum përsa i përket sistemi zjedhore. Dhe pëse jotë mos bëhështë një tryez ku të diskutojshim dhe të analizonim. Pas taj, po të flasim për listat e hapura. Propozimi që është hedhur në këshilin politik janë 6 variante, për cilin variante? Êshtë Zoti Rama, ka këto 6 variante. E në që është variante, për cilin variante. Ne nuk e dim, kush është variante të cilin për kazë Zotir Ramos, kush është variante për cilin flitat. Por, e vetëm e mënyrë është për të ushtruar një loj presioni, ose për të tërhequr vëmëndjen nga problemet që kanë sot qëptarët. Mendoni ju që ato 6.000 bizneset që janë bëllur gjatë kohës pandemis, apo ato 75.000 shqiptar, qytetarë të tiranës që kanë hungur vëndet e punës, kanë interes se me qarë sistemi zjedhor të zidhet Monika, Luzim Basha, Edi Rama, apo kush do tjetër, jo, absolutisht. Po, ishtë një mjetë me cilin mund në dërshojnë situatë? Jo, ajo sot, ajo e di shumë mirë që sot është një demagogi, sepse i pari vetë Edi Rama nuk ka për të kryu listat e hapura. Ky është një debat që është diskutuar dhe është mbyllur në rezidencen ambasadës Amerikane, që është bërë shumë e qartë, edhe Zoti Biluk Basha dhe Zoti Vasilja kanë bërë shumë të qartë, të zidhe Zoti Rama me me grupin e deputetve që kërkojnë të gjë, në momentin që ata bëjnë dakord, të gjdoj gjë ishte dakord, nuk rëndë dakord, dhe shkuajtu vetë nga zonja ambasadore, që është tja e sistemi që nuk ka dakord si për këta. Përsa i për këtë sistemi, do themi në sistemi danes, po pëse jo finlandes, pëse jo suedes. Pra nuk kemi ne, dhe aqë më shumë kjo parlamenti sotëshëm, për të vendosur se cili do tjetë sistemi që do të zidin shqiptarët. Ja shqiptarët ata që do të vendosin për të vendosu përfundimisht një herë e mirë që ndushimet kushtetus në Shqipëri nuk mund të i bëjnë më në 120 deputet të cilët kanë mundësi për të i blerë kushtë do. Ti blesh, ti shantajosh, ti trafikosh, ti kërcënosh, 
Pra, mendojmë që ndryshimet kushtetuse duhet jenë një proces i cili do të hy në një proces demokratik në mënyrë të tjilë që të mos jetë asë njërë mundshme kriimi i një infrastrukture korruptive, totalitare dhe diktatoriale, jo vetëm për politikën, por për ekonomin, për arsimin e për shumë gjëra tjera. Shume debatu, shme ka qënë rethana e kërkesës për shmangin e koalicioneve. Jeni dakord do unë që të shmangin e koalicionet? Shiko, tani, unë jam e bindur që një nga problemet, zotë rama e di shumë mirë që sot të gjithë shqiptarët janë në koalicion kundër ti dhe të gjithë numrat atë e nëzirin humbës ne gjithë bëjmë sondaje së flasim atë që është nuk ka njeri dhe parti politike që së bëjmë sondaje janë institucionë ndërgomtare që bëjmë përsëri sondaje po themi në krasim ose për balë për karcive të ndryshme ose interesave të ndryshme që ata shpa që njam biznese që bëjmë sondaje njam pa funksish për ata që bëjmë sondaje dhe sot qytetari shqiptarë le të zotë shumë kolaj. Zotë i Rama mendojnë që mund tjetë si në 2017-ën, ku luaj t'i është zakonisht bukur me opozitën, luaj t'i është zakonisht bukur me lësëin, me pëdëjunë, me shumë partit të tjera, i cili e eci me idenë për qa dhe sundo, që është një nga teorit që faktikisht funksionon. Sot më shumë së kur, a i ka më shumë se prej dy vjetës që gjitha partit të opozitës janë të bashkuara, janë në grup pikën më të vogël, po themi, të rjedhis apo të mungesës së solidaritetit apo të unitetit të opozitës. Dhe normal që a i do kërkoj të kryoj, po themi, rrymat të tila, si kur ushtron një presion, një shëndash. Kjo të qështje përsëri prap nuk është qështje opozitës. Kjo është qështje zodit rama e cili është një fatur që e ka me komunitetin ndërkomtar, e ka me Brukselin, e ka me shtetet e bashkurat Amerikës. Unë nuk kam të gjuar në një e që sekretari shtetet në shtetet e bashkurat Amerikës të bëjt deklarat për shëndetse për një deklarat që firmosën nga tre bura dhe një grua për 5 rekomandimet të së bëjë odirit. Pra do të thot që fokusimi shtetet e bashkurat Amerikës dhe i bashkimit e Europian është i qartë tashmë që Shqipria ka vetëm një rrugë rrugër në saj të siku drejtë bashkëmit e Europian. Që t'i ki drejtë saj rrugër, kërkohet institucione funksionale, kërkohet një sistem drejtësie funksional, kërkohet një administrat publike e depolitizuar, e cila shërben shtetit, i shërben qytetarë, i shërben institucionet, kërkohet një sistem arsimor që që është tja e ditës e letërsi shqiptare, mos është qëfar bërituri se na i kutruri, po letërsia shqiptare filon pa funësish, filon që nga pralat edhe historit e bukrat të kreshnikve shqiptarë, edhe duke mbaruar deri në letërsin e viteve të fundit të duke filluar, dhe më thënë që nga fatos Kongolin, duke mbaruar me fatos Kongolin, apo poezite e pa fund, sës janë aqë shumë të anisë të të linë, të të themi të koalicionet, pra janë aqë shumë gjëra, janë aqë shumë gjëra të cilat këto kërkojnë një angazhim të jashë zakonqëm, të zotit rama, por mbi qëta të politikës shqiptarë. Një historin e politikës, botrore, partija që është në pushtet gjithë një ka përdorur truke të tila elektorale për të zvogluar peshën specifike të kundërshtarve të saj. Më i famë shmi është ajo që ka bërdiku në mes të viteve të të vjetë. Miterani, i cili duke qënë në një humbje totale, ndryshoj të rësish sistemin e bëri sistem të pasër proporcional që votat e së djathës u shkërmoqën u ndanë dhe doli lëpeni, një e si fakt historik. Pra, kjo mundësi i egziston ati që është në pushtet, kjo të ndryshoj e regullat e lojës. Mos arro që të të vjeta me 2010-ën jemi 20 vjetë diferent e para. E dyza mekanizmat dhe lojrat politike funksionon një loj, pra si para 5.000 vjetëve në kohën e Egyptit të lashtë, edhe tashmë, por unë besoj në një ndërgjejsim të të qytetarëve shqiptarë, nuk ka koalicion dhe nuk ka, po themi, mos koalicion, nuk ka ligje elektoral, nuk ka sistem, nuk ka zgjë, që ta shpëtoj e diramën nga humbja. Në një lepurin nga barku nuk ja heqdo të diramës. Edhe frikën e zërë nuk ja heqdo të diramës. Në plasim më konkretisht, ka shumë analizë që thonë. Ja të ju them, e dirama kështë e frikët kandidonte me bëmë blushin që se në banimon për atësa vitesh. Ishtë kryetar bashki, ishtë kryetar i partijës socialiste, ishtë kry minister. Edhe ju patët frikë të kandidonit për balë e diramës pas ta një zgjevi. Jo, në nuk patën frikë. Absolutisht nuk patën frikë. Në morën, jo, absolutisht. Kjo është, në basë zgjevive ne do të shikojmë një. Nëse ne do të kishim hyrë në një proces fiktiv fasad, sot nërkomtarët, të të ishin shumë qëtë, do të thoni që zgjedhjet e 30 qëshorit, 
ishin normali si ato të 2017 ku gjithë grupet kriminale ishin të përfshira në blerin dhe shantajimin në qytetarve dhe do vazhdojnë të me një raport po themi si që ndodhë gjithmon dhe vazhdojnë të prapë me gjasme 5 prioritetet. Ku ndërko, për votimet e 30 qërshorit, në qëfar kemi, kemi një komision qëndror zjedhor që merë atributet e presidentit dhe gjukatës kushtetuse, pra një denar bibaj që shantajoshte me vetingu në grua sti në në gjukat, pra bëjt të veprime se në do të kalem gruan, në nuk e dja ja kaluan gruan apo jo, edhe pse kjo është e vërtet dhe nuk e ma hondot. Ndërko kemi disa sielje harbute, po themi dhe jashtë gjdo funksioni dhe logike nda një dekreti presidenti, cili thot nga 30 qërshori do të shtyme 13 e torë, që të gjeni kohën e regullimit dhe të përfshirjes të të gjithë element dhe të siguris dhe të garantimit procesit zjedhore dhe të votave të qytetarve shqiptar, se ndërko që ju keni disa kushte ku një nga këto ishte vendosja për para sistemi drecis të blerësve të votës dhe të lidhjeve të mekanizmave të lidhjeve të tyre me politikën shqiptare dhe ndërko në nuk ishem asin lojë reagimi, po për kundra zi kishem një kryeministë që u loriste në studio televizive dhe thonë të e kam përnder sigurisht që hyrja jo nuk do ishte gjithjet e vetë se do bënim një loj të dyfisht për t'i dhenë akome më shumë pushtet e diramës. Sëpse procesi në cilën funksionon të ishte i proces që nuk bështe më fjalë për të ndarë të pësin, sëpse këshu ka funksionar e dirama, do bënë të sikur do t'i lente të opozitës disa bashkë të pësin, dhe për të ndarë të pësin, dhe më pas pastaj do të vazhdonim dhe do të kishim një... Ka shumë analistë zonja kryemadhe që pa koalicione, një sistemi elektoral, pa koalicione, duke unisur nga precedentet, që historikisht partia socialistet gjithë një ka dal si subjekt, krasua me partite tjera si e para, dhe merë nga presidenti i Republikës në këtë rethan, merë mandatin për të kryuar qeverin. Dhe ndërkoh, pjesë të tepsis... Blenë deputetot e tjerë. Me një rethan të tjilë, si do veproni? Zotin Baba Ramo, Zotin Raman nuk logarit një gjë, E para një herë që a i dhe shkoj do të avotoj me një këm dhe materialin e dakorcuar të opozitës me majorancën. Kërë të një këtë bindi? Së ka rrugë tjetër. Êshtë e vetë mi a rrugë për të. Nuk ka rrugë tjetër. Dhe ju e dini shumë mirë se sa trimë është e i. E para. Dhe tani me këto histori që ka. Që do t'i bindi në pasë. Që një bindi një ka një presion të jarë zakon shumë dërkontar? Nuk është qështje presioni. Êshtë qështje morali dhe angazhimi se ne kemi thënë që Zotë Rama nuk e mba fjallet. Kemi thënë edhe qytetarët e dimë, mi mjafton të kujtojmë që tha do rrisë, do hapë të rrishimi vëndë pune, largoj gjashimi shqiptarë. Tha do ullë qmimi në energjisë elektrike, e rriti qmimi në energjisë elektrike. Tha do ullë qmimi në ujtë, e rriti qmimi në ujtë. Tha do ju ja pakën e luftës, ju da pakën e luftës, ju amori dy fish pakën e luftës me taksa. Pra, ne e dipë se kush është dira, më dhe shqiptarët më shumë se kush do tjetër. Por, kjo është i proces që kjo marveshje është e edi ramës me ndërkomtarët, nuk është e opozitës me edi ramën. Ne kemi da kërcua regullat e lojës, për cilët do hymë dhe do garojmë. A ty nuk para shikohet donë, ose jo ndryshimi i sistemi? Jo, e ka të shkruajtur në... është e shkruajtur 5 kushtet ose bejo dirit. Në 5 kushtet ose bejo dirit, s'ka ndryshim sistemi. Dhe ne kemi da kërcuar vetëm për 5 kushtet ose bejo dirit. është edhe qeveria tranzitore. Ato që akrokojmë nësi opozit. Por kushtet ose bejo dirit, janë marveshja e 5 qëshorit, pra po themi deklarata e 5 qëshorit, e nënshkruar nga 4 personat. Ne vazhdojmë kërkojmë qeverin transitore si opozit, pa vazhdojmë se unë si monik personale, them, e dirama duhet vazhdojmë tri kërëminise dheri moment në fundit, se është e vetë mja mënyrë për të karikuar motorët që bërqin që gjithë shqiptarët që këndë votojmë. Situata ku sot shqiptarët do shkojnë në një proces votimi, tjenit bindur është një loj si në 92, si 22 mars i 92, kur uragani popullor ishte i pandalëshëm në vot kunder partijës punës. Dhe ajo që duam të themi, pra nuk është në thejishi, 31 marsi në thejishi, që i bëri kynë në 2017-ën, pra që u bënë atëre, tashmë është 22 marsi, pra që njerëzit do t'i imponohen njëri tjetrit me me po themi me një energji të jashtë zakonshme. Unë kam disa dit që kam dalë dhe jam në kontakte bilet, do shta vendosëm edhe në një pozitë shumë vështirë se njërëzit janë akoma ma agresiv se unë kundër qeverisë. Që që më bënd të vendosëm edhe unë në pozitë vështirë, sepse ka që larë ka hikur kjo qeveri dhe kjo njëri me qytetarët me njërëzit. Ajo që më bënd të për shtypje është që takova një pronar lokali. Dhe tha vetëm se s'kam paguar 
50.000 lek të vjetra energie elektrike para 10 vjetve nuk më da as pagën e luftës dhe as qera në dyqanet. Të cilat unë nuk i dia që nuk i kisha paguar, që edhe mund të jetë vendosur vetë në sistem. Ndërkoj që takon familjartë të tjerë dhe që thotë pagën e luftës, e mora pak në luftës 260.000 lek, po kam 100.000 lek dritat, kam 100.000 lek dritat, kam 100.000 lek dritat, kam 100.000 lek ujnë. Në një rethan të tilë, ju si opozit, si do do dili në zgjede si në 2017-ën, se cili në logore në vetë? Kjeni të bindur që a i nuk do të bëjtë të gjë. Nuk ka. është zero mundësi që të bëjtë të gjë. është zero. Nuk mundet. Da jeti shumë mirë. Egziston mundësia që në një rast të tilë ju do dilni me një list do dali koalicioni i opozitës bashkuar, United Opposition, në bazë dhe akorcimit të pesë qëshorit për herë të parë, nga goja ndërkomtarve dhe gjojmë United Opposition. Gjithmon kemi thënë opozita jash parlamentare. Sot, artikulimi ndërkomtarë është United Opposition. Dhe nuk është vetëm United Opposition, për është United Albania sepse shqiptarët sot më shumë se kur janë të bashkuar për identitetin, integritetin e tyre, për të ardhën e fmive tyre, sepse kanë nevoj që Shqipria të mbyllin njëre për gjithmonë tranzicionin. Ky është moment e fundit, ky është një moment që vetëm kështu të gjithë shqiptarët mund të përfshien në një proces të tjilë për të mbyllur këtë gjithë dhe për të shkuar drejta saj demokracijet vërtet që kemi aspiruar të tërë. Dhe ajo që unë shikoj sot është që kanë sidomos të rinë dhe shumë të rinë që po këthehen nga jashtetit vetëm me një qëllim, kush është qëllimi tyre? Për mbysin e këti rigjimi kriminal diktatorial, se nuk është thjeshtë diktator ideologike, është diktator krimi. Dhe kjo është shanë si fundit që i kam gjithë shqiptarët, por edhe ne fundja fundit që jemi prinder për fëmijët tanë. Ju gjatë tre viteve të fundit keni sulmuar, si opozit keni sulmuar koncensionit dhe ato marveshjet pëpëpë që ka dhërë, që ka bërë në qeveria shqiptare, por ndërkohë ditë të fundit po të ndërron një tjetër koncension, kjo qeveria, atë të rrugës milot fjerë. Ju si do reagoni do? Unë them që Zotin Rama kërkom të largojë vëmëndi, nga problematika shumë të mëdhaja që ka personalet vetat në politikën e brëndshme dhe tjashme shqiptare, qarë do të ndërimi që është është një gjobë që mund të jo amari kompanis që do të afitoj, por jam e bindur që mjafton të ledzoni letra do të shikoni që shancet ati të nderimi janë jo vetëm që do këthehet në mratsh, sepse dhe Zotit Basha ka bërë të qartë që është një nga pikat kryesore të opozitës që gjithdo koncension do të këthehet në mratsh, por e dyta është që unë i bëjë thirje personave cilë do të hynë në këtë skemp të mos vazhdojnë më lojë, sepse dhe nëntë muaj kanë gelur, më pak se nëntë muaj. Kështu që sa do që të vazhdoj kjo proces, kjo është i proces i cili, kur Zotin Rama nuk bënd të do të ndërimin votimit pra të registrimit të votuzve me biometrik, dhe thonë të nuk arim do të për 18 prilin, do arri ka të ndërimin 1.2 miliardve të një autostradet të tjilë. U mendoj që është tjesht një hapje e një që fokusim të opinionit publik, a je di shumë mirë që budgetin e ka bosh, a je di shumë mirë që të ardhurat në tatimi dhe ndogana janë zero. A je di shumë mirë që budgeti pensioneve vjenë dhe duko rritur gjdo ditë dhe më shumë dhe budgeti i pakson gjdo ditë dhe më shumë skema e kontributeve të derdive sepse vetëm në 4 muajt e fund vetëm Tirana ka unë bështë 75.000 vënde punë imaginoni qëfar ka ndodhur në Shqipëri e më tutje. Që që është një manovër për të shkëmangur disa problematikave që a i është në disa pozita shumë të vështira të cilat nuk i apin zjedhje tjetër, vetëm një që fokusim. Edhe këtë që bënë si forë, që gangsterë atje në parlament, që bënë si kur do bëjt të dobe, është tishë një largimi vëmëndjes nga problematikat që kanë sot shqiptarët. Pa punësia, ekonomia e rënuar, mungesa e tartmës, mungesa e shpresës, dhe ajo që është akoma dhe më e rëndësishme, që a i të ashmërsh këtyre në një tabel qitje, për gjithu rejtin që kanë shqiptarët për varfërin e tyre që ka plakosur në familjet e tyre. Që që edhe kjo është një shmange që a i kërkon të bërë, pra hedhë gjithmon u shqim. Si e ka, kjo që veri, si e ka menagjuar situatën e pandemis? Skandaloza. Përse? Super skandaloza. A jemi sot në atë që sot në fazën e pandemis që të zhëtit dhe më shumë kemi të vdekur nga koronavirus? A shkëshu? Pse nuk vendos masat e izolimit kjo? Ska të qarë si izoloj. Ndërkoj që izoloj tre muaj shqiptare, nuk bërë jasë një testim, 
që a i mund të izolonte të jafë, të testonte, ku piketo është, izolo është, si që bënë gjithë bota, si që bëri Gjermania, ky thonte, ky bënë të garë, se si rrif të policia në Algjeri dhe thonë të shisi rrif në Spanjë, pra një kërëministrë që nëzirë të urdra nga Facebooku, por nuk nëzirë të vendime dhe nuk mblitë të qeverin dhe nuk bënd të testime, një qeveri e cila mi afton të marrë zhëtë shkë, që bënë një pyet jonë, se e ka monopolizuar që është në tamponve kë për njështë për të bërë analizat e Covid-it, që mund të bëjnë vetë. Por unë duhet të prezë dhe jetë ditë që të vi që Ndo shta në shtivet mi institucioni besushëm, që bënë analizat besushëm. Atë ne nuk e dimë, sepse unë po ju japë një rast në një institucion zyrtar, që i thanë ti e me Covid, në fakt të morëm në telefon personën, dhe ta unë dha, kështë ka me Covid, ta vedëm ka thonë skepërtarë më më pun dujavë. Pra këta po gënjenë dhe po thonë që janë me Covid, për të mbyllur institucionet në mënyrë të tjilë për shmangur, ose për të mos ju dhe në rogat në në punzve, Pra a thonë me që se ju keni që me Covid-në nuk po ju paguem, gjasë në të ju apim pagën e luftës. Se dhe unë nuk mund që qoftë një arsye tjetër që të zvarritesh në këtë mënyrë të tjilë. E para, e dyta, unë e bëj tamponin sot, por sa mbaroj dalë nga qëndra ku kam bërë tamponin, takoj me ty që je mbartë si Covid-it dhe ja koj mora për sëri. Pra kjo nuk është zgjidhje, zgjidhje është nga mbajti tre muaj. Kjo duhet kishtë të testu gjithë populatën, me dy javi dilte dhe i të pronte. Ose, këtë thot, unë do të fusë në një proces, të vdesin sa më shumë njërës pensionista që s'ka mundësi që t'i mbajmë në për ato, dhe unë të ullë normën e pensioneve, pagesat e pensioneve, tira tira, si që është kjo po themi teoria konspirativa. Jo, sëpse një njëri pervers, që drejton një shtetë në përmjetë Facebookut, këtë loj logike mund përdori sot. Se më thoni ju mua, cili është në shimi, a e mbyllë të normën pesë gjysë kjo t Pse e mbyllë të tirano pesë gjysë? Pse e dilë të virusin orën pesë gjysë? Ku ndërko të i lërë gjithë dyqane të hapur e 24 orë. Pra në që se lërini nga orat të të mgjesit dhe rinë orën 10, lërë 24 orë. Që njërësit ke mundësin e daljes. Pra unë që se e kam shërbimi 24 orë të hapur, dhe janë dyqane, janë qëndra qëndetsore, të cilat duhet punonin 24 orë, njërësit do të kishin mundësin e daljes në mënyrë e dini që nuk do dilin të dy... Këtë thonë të do e hapë në orën 8 dhe do të ambyllë në orën 5 dhe gjithë dy njanë e kishe këtë regu i shumicës. Se këtë kujton të se ishte për supermarketet, po nuk shkën në qitë në supermarket. Me ble me fatura me të vëshën. Të gjithë drejtojshën këtë regu i shumicës që e meshë një qinë lek, dy qinë lek më lirë, kile në orizit, kile në shëqerit, pako në magaronë. Pra kjo ishte, nuk shkën të njëri në supermarketet. Në supermarketet shkën të njëri punë njës banke, apo shkën të njëri që ka një të ardhu mbimi mesatare. Dhe ne kemi përprovuar vetë, nuk mund themi ne se që farë ndodhë vërtet me faturat e ushqimit qytetarve. Që që managjimi që të ndodhë ishte një managjim skandalos për mua, ishte managjim politik, nuk ishte managjim profesional, që limi në vetë vete, të një që bëjë një pytje. A doli tha kjo që është Shqipëria është vëndi me i mirë, doli në edhe në ca media ndërkomtare se si ishin në përca të regje që spurcoheshin dhe disifektoheshin njerëzit. Ndërsa sot, raporti Bankës Botërore dhe nëzje Shqipëri më vëndin e fundit në botë për managjimin e masave anti-Covid. E qartë. Lajmi më i rëndësishëm, ma di, më i bujshëm për gjithë vitin, ishte a i javë skaluar kur doli akuza kundër Hashim Thacit dhe Kadrive Selit që akuzohen për krime lufte dhe në këtër e thanë Zotir Rama shkoj në në Prishtin të kundërmori një tur takimesh, gati me gjithë përfajsuesit politika ty. Bëri gjënë e duhur? Unë në fakt, gjithë më zodi Rama, është munduar që të pastroj fytyrën e vetë në bas Kosovës, dhe të pastroj zullumet e ti. Vajtja e zodi Rama në Kosovë, për mua të rëgon të frikë të madhe. Cilë është frikë e ti, unë nuk e di. Unë, Vajtja e ti ishte një element... Frikë, po pëse jo shqetsim? Jo, frikë, jo shqetsim, pëse unë shqetsohëm, vërtet për Hashim Thacin dhe Kadri Veselin, sepse Hashim Thacin është presidenti Kosovës, Kadri Veselin është kretari një partia. Ashtu si që jam shqetsuar për Ramusha Radina, në fakt me Liman, për shumë e shumë burra dhe gra të Kosovës, të cilët marë armët në dorë për të luftuar për vëndin e tyre, për fmit e tyre, për trojet e tyre, për shtëpit e tyre, për pragun e tyre. 
dhe jam e ta derin fund. Jam e gjdo ushtar u qëkëje. Ashtu si që jam dhe me gjdo në në dëshmorit u qëkës, që e kanë lara të tokë me gjakë. Ky është qëtësim. Nërsa frikë, ja, nuk kam se të kem frikun. Asë për ashim thacin, asë për kadri veselin, asë për asë një njëri tjetër. Sëpse ata i kanë dalë për zotë Kosovës, atëre kur nuk i dilë të asë një. Dhe bashkë me partnerët andërgëmtarë, bashkimi në Europian, Gjermanin, Britanin e madhe, shtetet e bashkuar atë Amerikës, në sot kemi një falë kyre një Kosovë të pavaru, një shtetë. Një shtetë shumë i ri. Më i ri se Shqipria, po më serios se Shqipria. Një shtetë me probleme të brëndshme në kuptimin e funksionimit të një shteti, me etni të ndryshme, të cila duam apo së duam, Serbia e ka ndikimin në saj për ta destabilizuar. Sa herë që rama shkon Kosovë ka destabilitet, sa herë që rama shkon Kosovë do të ndodhi të qka, sa herë që rama shkon Kosovë të nëhet i mazhi Kosovës. Dhe ajo që unë duat them ishte që a mos val rama është nëzici i akuzës sa shim thacit dhe kadri veselit, kjo pas ta është për të parë dhe për të... Përse duhet të bëndë një gjithë tjilë, qëfar interesi ka? Ndoshta për të arritur qëllimin e ti, ose për të arritur planet e ti, për të formatuar figurën e vetë si lider nërkomtar, duke hyrë në histori, për të marrë qëmimin e paqes, me ndryshimet e shkëmbimet e teritoreve Kosovë-Serbi. Se po të shikojmë, është një sjelje shumë absurde një kryeministri. Jo, a ju të regua ma djetë të përmbrojtës ndaj Hashim Thacit, e që konsideroj pa dine e prokurorisë gjukatës speciale, një pachavure, një fletrufe. Për ju ajo, për ju ajo aktakuzë, është e tilë pachavure, fletrufe? Për mua, normal që u qëkëja gjithmon ka qënë të belë qitje e shtetit sërbë, dhe shumë shteteve po themi që janë mike apo ndjenë më pranë Serbis, nda e Kosovës dhe shtetit Kosovës. Dhe jam e bindur që kjo akta ku su për prezente në momentet që shteti Shqiptar ishte në ditët më të dopë të atë ti. Një Shqipria sot është dobët politikisht, është dobët ekonomikisht, Shqipria sot është dobët nga ana legislative, pra ka një parlamenti legjitim, ka një pushtet lokali legjitim, ka një sistem drecijet të paralizuar përfundimisht, dhe është një vënd i cili ka njësur procesin e integrimit e Europian me Slovenin dhe Kroaci 20 vite më përpara dhe sot po shkon bashkë me Kosovë në cila nuk ka liberalizuar vizat apo me Bosnë njërë Cegovinë dhe cila është ndarë në tre grupet të ndryshme etnishtë që kanë konflikte. Ajo që duat të them është që rama cënoj integritetin dhe fuqin e shtetit shqiptar, i cili gjithmon ka qënë një, po themi një ur komunikimi e Kosovës me botën të gëmëtare, jo në momentet duke qënë, dhe më thënë duke sjelë në rolin e padrinos Shqipria ndaj Kosovës, Shqipria gjithmon ka qënë një, e ka konsideruar Kosovën me reciprocitet, pra një shtetë, vërtet një shtetë i ri, por një shtetë i të domozdoshëm për funksionimin dhe rritjen e integritetit të gjithë faktorit shqiptar në rajon, dhe gjithmonë janë konsideruar të barabartë, pra mardhënet kanë qënë bilaterale, asë njerë nuk kanë qënë, po themin, duke parë në syrin e inferioritetit. Zodi Rama, që kur erdi, po të mbani mund, janë 27 marveshe që kanë nëshkruar ditë shka tjilë me disë qeverive të Kosovës, dhe qeverive shqiptare, dhe sot e kësaj ditë më ka përshtype që asë një nga marveshet nuk ka funksionuar për shkak të qeverisë shqiptare, jo për shkak të qeverisë Kosovës. Dhe ajo që unë duat them është që cënimi i të gjithë infrastrukturës të, jo vetëm të njojeve të Kosovës, por dhe cënimi i gjithë infrastrukturës të funksionimit të shtetit Kosovës dhe të minimit apo të kurtheve që janë bërë klasës politike shqiptare nga Zodin Rama, solën sot që kemi një akta kus ndaj presidentit Kosovës dhe ndaj një liderit partive politike. Po unë jam e bindu që dignitetit, integritetit dhe po themi dhe personalitetit dhe forësa shpirtrore qoftë të zotit Thacia po qoftë të zotit Kadri Veseli do të jenë dominante dhe do të kalojnë edhe këtë vështirësi si që kanë kaluar shumë vështirësi të tjera. Dërko, kemi pasur dy reagimet të ndryshme. Kur shkoj Ramush Aradinaj, do në para dy vjetësh mos gabohem edhe u arestua në 
Ashtë të arrestu një katër herë. Po, dhe do në reagimi i qeverit shqiptare, si gjithë personalitetet e shqiptare, ishte do në që besojmë që është i pafajshëm dhe ta provoj pafajsin e ti në gjukatë. Dhe konsideronin dhe gjithë si një fat të ti individual për balë drejtsis. Ndërkohë, këtë herë kemi një reagim dryshe nga Zotir Rama. A i thotë dohën që e njëson, thacin me uqëkën, si e shpegoni të? Unë themë që nuk është kjo, normal ne e dim shumë njësë qëka bërë Zotir Rama, Zotir Rama po të mbani mund, nga Serbia, tha dohet në gjyë që Ramusha Radina, nga bëja tha, i bëri gjithë liderët e Kosovës njërin Budala, njërin Gënjështar, njërin të Pabes, njërin Shtu, njërin Ashtu, nga Beogradi. Që nuk ka gudzuar politikanë Shqipëri të thotë qoftë edhe një gërmë për një politikanë të Kosovës. Edhe një gërmë, jo më të thyej. Dhe më pas, ditën që Ramusha Radina i kishte një përplasje, atë ditë a i, dhe më thonë e, pa ditë në në gjitën që i bëhet pa dia në gjukat Ramushit, pra që a i shkone pa ditë për në gjukat për shpifja. Pra e që duat them është që si edhe a Zotit Rama, jo vedo me Zotin Haradinaj, po vedo me shumë lider të tjertë Kosovës, ka qenë imorale, një si edhe politikisht imorale, për shka këtë dëshirave të ti, sa i mund të kërkoj që gjithë njerëzit mund të jenë u shtarë të ti, si që ka stafin e Kryeministris, por Kosova shtetë i pavaru, ka kushtetutën e vetë, ka klasën politike të vetë, e mira po e keqës, ka rëndësi, e aftë apo e pa aftë, por kam përshtypje që në disa momente është shumë e aftë, se sa klasa politike e shqiptare. Si shpegojët do në që aje ka lidur fatin e vetë me atët të hashim thacit në përsa i përket reflektime fatin e Ashim Thacit, fatin e Ashim Thacit është i qartë, i pastër, sigurisht që do të ketë një përbali me drecin dhe a i do tjetë triumfator, dhe kjo është e pa diskutushme, por a i ka një problem tjetër, a mos është kjo iniciatori shkëmbimeve të teritoreve. Kjo është problemi, sepse që do ditë dhe më shumë, ne do të gjojmë faktet të reja, që do ditë dhe më shumë, ne do të gjojmë gjojmë faktet të reja. Fakti më i fundu që të gjojmë që nga ish këshiltari e sigurisë komtare, zotit John Bolton, i cili tha, kjo nuk ka qënë një ide a ime, kjo ka qënë një ide e që më është propozuar nga Vucic dhe nga Thaci. Unë që t'jeme sinqert, kure dë gjova, gjithë njerëzit që më shkruanin, më thonin që e shikon që kjo ka qënë ide e tyre dhe gjithë e lidhin me ramën, me Vucin, Vucic apo me Zotin Thacin. Mua nuk më gëzon kja, për kundra zi, më të temë dhe jam e bindu që nuk është Zotit Thaci. Mua më gëzon fakti që shtetet e bashkuarat Amerikës nuk kanë qënë asë një herë pjesë e kësaj lojë të shumëtuar të shkëmbimeve të teritoreve të Kosovës në Serbin. Për mua, kjo është një që shumë e rëndësishme dhe jam ka që lumëtur që gjithmon kemi qënë në presionin e analizave të gazetarve të cilët luanin me emrin e Boltonit, luanin me emrin e ambasadorit Grene, luanin me emrin e Amerikës, duke thënë që Amerika e mbështet këtë projekt dhe unë për hirë së vërtetës, kjo gjë më shqetëson të erë zakonisht shumë, se ne duam apo zduam, shtetë e bashkuarat Amerikës dhe bashkimi e Europian janë dy partnerët tanë kryesor të cilët në një farë mënyre i kanë kryuar mundësin jo politikës shqiptarë, për i kanë kryuar mundësin brezit rrish shqiptarë për të kryuar mundësit dhe për të kryuar një urë komunikimi dhe për të nërtuar të armën e tyre në Shqipëri. Dhe qëndrimi i Zotit Bolton, i ambasadorit Bolton, për mua të regon, pavarësisht po themi luftrave politike që zhvillohen në shtetet e bashkuarat Amerikës, Kosovë nuk e kanë parë si një projekt të Clintonit apo të demokratve, por Kosovë në kanë parë si një partner kryesor të shtetetve të bashkuarat Amerikës. Se të ka e fundit në kone bushit të donë republikanë. Në kone bushit unionë, në kone Clintonit të të shlirua, kështu që pra nuk është qështje individësh apo nuk është projekt demokrata apo republikanë. Kosova është një projekt i shtetetve të bashkuarat Amerikës dhe kur është Kosova projekt i shtetetve të bashkuarat Amerikës, edhe Shqipria, duam në avës duam, nuk e më hojmë do të historin, në 2013 vjetën ishën shtetet e bashkuarat Amerikës që vendosën veton për njoje në shtetet shqiptarë. Falendore shumë për interes. Falendore dhe ju. Një apsire shkurë të republicitare dhe në pjesën e dytë do të flasim për Covidin. Për Covidin që është rikëthyër vrushëm me zëvëndës dekanin e fakultetit mjekësis dhe shefin e institutit të mikrobiologjis, 
profesor Andi Korake. Publicitet. Rikthemi sërish në transmitim të drejt për drejt me profesor Andi Korakin. Profesor Mimbrëma, farinderit pranë dhe ftesën. Mimbrëma, farinderit për ftesën. Si e shpegoni këtë rikthim të, të koronavirusit për masat që ka përmarë si në Shqipëri në rajon, dhe kohë që besoj do onë pas uh, hapjes, pas uh, hapjes graduale që patëm, jeda do këthej në normalitet. Uh, ideja ishte, uh, në ajo karantina, po thamë mbyllja, në kryoj den që koronavirusi po thua e se u shduk ose se nga karantina sigurit doli me të numra shumë vejit. Ishin rrëth 2-3 infektime të reja në dit. Në spital ishin shumë pak pacient. Ishin, në dhëmë ke Covid-19 ishin rrëth 12-15 pacient. Covid-19 ishte për një, far, për një kod gjatë rrëth 1 av, 10 dit ishte me 2 pacient që që u kryua ideja, jo vetëm në populat, po edhe në, po them, edhe në rrethet mjekësore, sigur koronavirusi ndoshta jo u shduk, po e uli atë fuqin e vetë, nuk do kishte më trasmet u shmërit të lartë, nuk do kishte më së mund shmërit të lartë, që që dolim nga karantina me një farë neglijence, ndaj masave të për parandalimi, pra masave që janë përcaktuar si masa për parandalimin e përhapis koronavirusit, pra përdorimit maskës dhe higienizimit duarve dhe distancimit social. Sot për shumë dhe sot për të shofësh për të dalesh në për tiran, dhe më dhe nuk për provia këtu, pash kalova nga bloku dhe pash që të gjithë ato pabet ishin plot me zhur me uh, pa, pa maska, dhe më dhe të, të gjithë kishin, nuk ishin maska, pra ishin pas një mbrojtje për parandalimin e koronavirusit. Kjo është një nga shkaqet të mund të përhapjes dhe që kemi arritur në këtë, dhe më thënë, në këtë moment që kemi një përhapje ka gjërë dhe një numra ka i të shtuar të infektuar vetërinjë. Po besoj i donë që si kur virulenca e këti virusi, donë fortësia e ti do binte me, me ngrohin e temperaturave. Qëfar ka ndodhë? Në fakt, nuk ishte asgjë e vërtetuar, supozoj, për faktin se të gjithë viruset sezonal, pra të gjithë viruset respirator, të cilët e kanë forcën dhe pruse kryesisht në stinën e dimrit, gjatë stinës verës do ullet. Me njëtë të, kjo nuk është se ishte e, e provuar, kjo ishte një hamënësie hamën gjithë, po nuk është se ishte e provuar. Nga anë tjetër, do më thënë, koronavirusi për mëndimin tim, pra fuqia e uli trasplëtu shmërin, si pasoj e rritjes temperaturave dhe e, e ulljes e, lagështirës, me i thëtë kjo u sfumua, pra kjo u neutralizua nga mësë respektimi i masave të distancimit social, mësë respektimi i mbajtjes e maskës dhe mësë respektimi i disfektimit duarve. Nga nga tjetër, dhe më thënë, ato që me të farë kam lëdzuar të shi, dhe më thënë, dhe para 2-3 ditës, virusi që nga fillimi i, i vetë, që nga fillimi, dhe më thënë, i shfaqës, dhe të shi ka pësuar rrethë 20 mutacione. 20 mutacione? Pa, 20 mutacione, piksore, shumë të vogla. Ku, ku, ku konsistojnë këto? Do, të cilat, po thua se, ose më sak, shumitës atyre janë të parëndësishme, po mutacioni më rëndësishme është aji që quhet dë 614 gëja, dhe që është faqur në Europë në fund të në mes të marsit, ose në fund të marsit, dhe sot, do më thënë, kushtam thuet që predominon në, në Europë pakten, që konsiston në ndryshimin e spikulave, ose në dhe, atyre spikulave si përfajsore të virusit. Pra, janë këto spikulat... Ato si gjëmba. Të, ato si gjëmba, të cilat shërbejnë për uh, futjen e virusit në qeliz, pra, dhe më thënë, lidhen me uh, aqe dy receptorët, dhe futjen e virusit në qeliz, një kosisht shërbejnë edhe për njoftjen e virusit nga sistemi jonë imun. Ndryshimin në këto spikula ka bërë të mundur që depërtimi i virusit në qeliz tjetë më, më i letë, pra ka rritur në i farë mënyre trasme të shmërin. Nga nga tjetër, duke modifikuar këto spikula, sistemi imunitar nuk e njefë më, ose e njefë pjesërisht si të më përpashmin. Do më thënë, Në qofse, qa, qa, qa do më thënë, në qofse, supozohet, do më thënë, është atë koma hipotez, në qofse e një njeri ka kaluar e, e, Covid-19-jetën, si ma, me shtamin e më përpashëm, 
është i aft, shtami i ri që është aktualisht, është i aft që ta smuri prap ose ta smuri pjesërisht. Me gjitha të kjo është e koma hipotez. Unë djele të zove në një artikull. Ajo që është vërteta është që virusi ka ndryshuar dhe diku. Pra, spikulat ka ndryshuar dhe është rritur të rasmetu shmëria. Pra, këto ndryshime, këto mutacioni, e kanë bërë më agresiv apo e kanë zbutur? Më agresiv nuk do thoja, dhe më thënë, nuk kanë ndryshuar virulenca, po është bërë më e aft për të trasmetuar. Pra, në rrugën e evolucionit, ka një farë e përstije krasi me neve, dhe më thënë, nuk kanë dhejtur në vënd, pa i ka hecu për para. Jemi, do të thoja, jemi në një situatë të tilë, ku ne akoma jemi duke e njoftur virusin, pra jemi duke e njoftur armikun, akoma nuk jemi në një surm total, pra ne nuk jemi akoma asë një arm që ta surmojmë këtë virus. Jemi në pritje, dhe më thënë, dhe ne jemi në pozicion në brojtës, ajo është pozicion surmi, ne jemi në pozicion në brojtës. Dhe jemi do në detë të hapur, sepse asë vaksin nuk po... Nuk ka rezultat kërkimet dhe ende shifrat janë në rritje. Dertë ashi janë, rrethë me të qëtëzova, janë 63 vaksina që po testohen, të cilat, dhe më thënë, nga cilat me ndohet që gjusë më të pak të ndohet gati në djetorë, me gjithë të nuk ka rezultate konkrete, janë në prone e testimit. Nuk kemi asë një medikament që ta sulmoj ose ta zhduki ose ta vrasi në mënyrë direkte. Shqy që arma e vetëme që kemi është distancimi fizik, majtje e maskës dhe higjenizimi duerve. Gjëndja në infektiv, si është? Sa është numëri do? Keni një ide të qëfar pondot aty? Në infektiv numëri është gëgja i rritur, jemi është në prak të kapacitetit maksimal, dhe më thënë me sa di unë janë rrëthë nëndjetë të smurë, nëndjetë në tre të smurë. Kapacitetit maksimal është qinezet të smurë, kështu që masë e zaurimit të gjithë resurseve të Covid-19, do hapet Covid-20 dhe Covid-30. Por, të gjithë që janë bartës, shfakin shënja, apo do në... dhe cila është për shkallëzimi i prekjes. Nuk e di nëse jam i qartë. Oke. Përgjësisht, dhe më thënë, është tënë që në fillim që rrethë 8% e personave të prekur, dhe më thënë, të infektuar, janë pashenja klinike. Pra, nga 100%, 8% janë pashenja klinike. Dhe bëjnë jetë normale? Po, nuk e marrën veshë që janë të smurë. Vedëm, në një moment mund të kënë shfaqe shumë të vogda, ose asë pak. Dhe më thënë, që duhatin nga një ose dy dit me një temperatur 37 gjys dhe pas gjë tjetër, pas një shenjë klinike. Si shpegojët? Kanë rezistenci munet të madhe dhe cilat kategori janë që i përkasin këtyre dojnë që përbalojnë me kajqë, me kajqë sportivitet? Në fakt, nuk është ka regulat përcaktuare që kush është kategoria që nuk preket apo kush është kategoria. Fakti, kanë të reguar që dhe më thënë edhe mosha, sigurisht mosha të mëdha janë më shumë prekura, për një thëtë rastë ka rastë të të rinjve që përfundojnë një fatalitetë. Për shumë, unë le të zova një trajner boxing nga Kosova, 38 vjetë që kështë përfundu në fatalitetë, dhe më thënë, nuk mund të thurë që aje është i pa shëndetëshëm. Dhe mosha nuk është një mosh relativisht shumë e re. Ndoshta janë do më thënë ato karakteristikat individuale të organizmet mund tjetë sasia e aqe inhibitor, e aqe receptorve që të shërbim nuk dy të them, do më thënë egzaktësish se kush është mekanizmi i cili do më thënë disa shkakton së mundje të rëndë në disa nuk shkakton së mundje fara ose kalon pashenja klinike sigurisht është një virus që nuk prek vetëm një organ ka një larmi larmi shmëri shumë të lartë, do më thënë, që faqë është klinike, do më thënë, vetëm mushkria është vetëm një organ dhe jo realisht target i virusit, e kam të thënë dhe herë tjetër, do më thënë, kuj virus nga në ndryshim nga koronaviruset e tjera, do më thënë, është ka një temperatur optimal e replikimi 37 gradë, që që 
nuk është se qëndron vetëm në traktin respirator, po depërton edhe në brëndësi të organizmit, pra jep një preke të gjithë organeve, duke fillu që nga veshkat, traktin gasë nacional, pra zorët, mëlqin, zemrën, dhe ajo që jep më shumë, pa më shtisë të dëmëdhëm nuk jam klinicisë dhe nuk më takon flasë për anë në klinike, është ato trombet e vogla, mikrotrombet e vaskulare, intravaskulare, cilat dhe më thënë kërësh mekanizmi kërësor i së mund shmërisë që je virusi. Ju e pavarësisë se seni klinicisë, unë do ju pjësë lidhur me të kinfektivi. Me qëfar trajtojnë? është përcaktuar, është përcaktuar një loj terapie që ka sukses? Sigurisht ka protokolle, ka protokollet që bazohen në protokollet dhe më thënë që rekomandohen në OBSH-ja, SIDC-ja dhe gjithë vëndet dhe më thënë europiane, në qëpitalit të ndryshme europiane, dhe më thënë ka protokollet. Me gjithë atë, dhe më thënë, dy janë ato shtyllat në cilat mbështetet terapia, janë antikoagulantet, pra antikoagulantet heparina me peshme regularit vogël dhe kortizonikët. Bëjnë efekt apo është në një prov hipotetike? Përbëndimin tim janë të efekt që. Kur kam pasur janë e fundit, keni thënë do në që do fillonit ju si laboratori mikrobiologjis testet zerologike. Kanë filluar apo jo dhe qëfar në dofë me tonë? Kemi egzaktësish në nërë mëndatë, më kemi rrethë një muaj, një muaj e caqene, po kemi vazhdoj me testet serologike, janë bërë rrëthë 4.000 individ, dhe më thënë janë bërë 4.000 individ, kërësisht personel mjekësor, pasi dhe më thënë dhe qëllimi i studimit ishte të shifës pozitiviteti i grupeve në risk, i COVID-19 të grupe në risk, dhe fillimisht u morë në personeli shëndecor, ka luhatje të ndryshme, dhe më thënë, si mas pavione ka luhatje të ndryshme, ka pavione që janë edhe me 20% të pozitivitetit, që që janë shumë reanimacionet, po nga në tjetër, ose infektivi është, dhe më thënë, COVID-19 dhe COVID-20 luhatje nke nga 12-18% pozitivitetit, dhe në total pozitiviteti i përgjithëm është ke 6.3%, pra... I sistemi të shëndetësor? Po, i të gjithë tyre të, dhe më thënë, personelit shëndetësor është 6.3% janë pozitivë. Pra, kanë kaluar ose kanë rënë në kontakt me COVID. Një thatë do në që keni bërë rrëth 4.000 teste serologike? 4.000 individ. 4.000 individ. Janë dhe 8.000 testa. Po, do në që i bje diku të rrëth 100 veta në ditë? Sa e keni kapacitetin? Diçka më shumë, për faktis e shtu në djelë dhe më të nuk përnohet. A, oke, se unë i logarita këshu. S'ka përblem, me sa të rrish testohen rreth 200-200 ca veta në ditë. Në fakt, kapacitetin është më i madhë, pa isja dhe më të në ka kapacitet më të madhë, nuk është se kufizohet dhe më të nga pa isja apo nga numërit testeve, po dhe më të të janë prurjet. Sa kushton kitet e një testi? Tu e? Të... Ju ja usilli nuk e dinë. Të nuk dita thëmë, do më thënë. Unë bëjë porosin e ku di unë qarë, për përsa e të shmimet nuk e se kalojnë në përmjet meje. Jo, e di përsa ju pjës, do unë, sepse po është bërë debat dhe debat i me i matë është bërë do unë që pëse nuk bëjnë teste masivisht. Atere, do më thënë, ndryshoj në teste serologike nga ajo që quat tamponi, pra në zhargojnë e popullor quat tamponi, po që është real-time PCR-i. Testet e real-time, sigurisht janë më të shtrenda, kushtë testet serologike janë më të lira. Unë nuk do thoja, do më thënë, që duhen shtuar apo duhen zvogluar testet. Në bazë të hulumtimit epidemiologik, do më thënë, testet bëhe në bazë të hulumtimit epidemiologik. Qëfar ofron, ose si janë lidhjet epidemiologike të dësmurve, ajo përcaktonë dhe numërën e testeve. Nuk ka vlerë në që ose ti delë në rrugë dhe bënë testet si serologike ose testet edhe real time-it, pasi aqë më te për real time-it, se ti sot mund dalësh negativ, mas 2 orësh ose mas 3 orësh, ti mund dalësh pozitiv. Varet në 
në vazhësit të replikimit të, të virusit. E rëndësishme është lidhja epidemiologike që ka një smur me, me rethin. Zëngjiri epidemiologike, të një bini e se ndikja të gjithi? Të që punës nuk, nuk dy të them me besoj se ndikjet. Dhe më thonë, është puna epidemiologve, është kapacitetet janë, që që... Ju keni qënë antarja të këshilit... Vazhdoj të jam. Jo, e di përse të pjës donë që... Sepse nuk dim donë mblidhe një më apo jo. Po, vazhdojmë. Jo, jo se e vura në kohën e, e pa okay, kryer, <laughs> donë me i denë që kam do të dikur, po vazhdojmë mblidhe të këshilit. Po, 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 është komiteti i luftës kundër Covidit. E jeni duke shqyrtuar që është jendon të rikëthimit prap të masave mbyllëse, shtrënguse? Mendoj që nuk, për momentin nuk kemi diskutuar që një rikëthim brapa, pra mbyllën e ose kalimi përsëri në një fazë karantine, të pak të totale, mund të, ket, mund të kemi, do më thënë, mund të bëjmë, ose mendoj që mund të jendë efikase mbyllët të lokale, mbyllet e vogla, për shumë si që janë bërë për të shovës këto janë kanë qenë, ose kanë filluar të bënë edhe në vëndet tjera të Europës, Spanjë, Angli, dhe më që janë mbyllur një qytet ose një zonë, këto mund tjenë efikase, po mbyllet totale, mendoj që nuk është, më, është kohë e kaluar, nuk mund të, nuk mund të ketë një rikëthim brapa. Ajo ishte për të dhenë kohë, dhe më thënë, sistemit, shëndetsor që të përshtate, të ngrinë të kapacitetet, të rrisht e një urit dhe dhe dhe, është të shumë e vështirë që të kalosh për sëri dhe dhe në një nivel të tjil karantina. Prognozat, boni cilat janë prognozat që, që ju keni? Si këshil? B- dhe dhe, nuk e uh, prognozat për... Për situatën do, si do, si do veproni në një, në një skenar ka, X, si do reagoj? Po, sigurisht, skenarët eksistojnë, skenarët po. janë, në thën, ato varet nga, futja në një skenarët për në një tjetër, varet nga indikatorët të ndryshëm, për shumëll indikatorët janë numri i të smurve të ri në ditë, pozitiviteti në total, dhe më thënë, se nuk është puna vetëm, sa është numri i, i, i të ri, dhe më thënë, i personave, të infektuar me COVID-19 në ditë, po është edhe ritmi i pozitivitetit, për shumë raporti i testimeve me pozitivitetin, pra me, me numrin e atyre që dalim pozitiv. Gjithashtu, një tjetër indikator është numri fataliteteve në, në ditë. Faktor tjetër i rëndësishëm është edhe, kjo, si të themi, dhe më thënë, indeksi i trasme të shmëris, pra indeksi R0 që quhet, të gjitha këto dhe uh, janë indikator cilët uh, indikojnë zbatimin e një skenari apo një skenari tjetër. Për momentin, do më thënë, nuk është... Të cili skenari jemi të një? Uh, nuk është e kemi në një, do më thënë, emergjens, për themi, nuk është e kemi, është, për thash, në momentin, kur do mbyllet, kur do mbushet kapacit, kur do e zaurohet covid njëshi, janë dy spitalet tjera cilat janë të gasme për të hapur, do në thënë për të, për të kaluar në covid 200 dhe covid 300, sigurisht të krake dhe covid 4 dhe të tjera. Ka dhe, po mundohemi që të, ose është në, për shumë, ndje, shumë të smur në diqen dhe në shpi. Më thënë, ato të smur që kanë shenja, të leta, pra janë të, të smur me shenjat të leta, në diqen dhe shpi nga mjeku i familjes. Por, uh, po që i kosh do një vetëm ne, po dhe vëndet fqinje, Kosovë, Macedoni, Serbi, Malizi, gjithashtu kanë një, një shifra Grecia, fontane. Sot. Shifra do në formë fontane të që, që, që janë rritur. Dhe paka shumë shka që duhet jenë të njëta si të këne. Hapja. Shka Por, kërësor, ndërko, është hapja. Janë hapur dhe italianat, janë hapur... Po edhe në Italia janë rritur shifrat, për të shofim, edhe Spania ka shifrat të rritura, bile se një region i Katalanjës, më nësë gabojë, do më thënë, është, është mbyllur, është këtyre në karantin, po edhe Anglia ka uh, shifrat të rritura, dhe më thënë dhe, nuk, nuk do më mëndë eksakt qa qyteti në Angli, do më thënë, është futur totalisht në, në karantin, e gjithë bota po të thuash, Gjermania, pati një shpërthim para një 
dy javësht në mëzgaboj në një fabrik mishi, që edhe ajo, dhe më thëmë, zona u karantinua gjitha, u mbylle gjitha, kështu që, dhe më thëmë, hapja e ka quar në gjithë botën në një rritje, dhe më thëmë, të shifrave të infektuarve. Ju si profesor mikrobiologie, si e parashikoni, qëfar cikli do ketë kjo kjo virus? Do jetë vazhdoj, do jetë nëri si shpatet Damokleot bi kokë, Gjatë gjithë kohës, apo qëfar do të ndodhë? Atëherë, dhe më thërë, kë si smundje, si virus, do shtohet në listën e nozologjive, dhe më thërë, të të reja, do shtohet në listën e nozologjive që shkaktojnë smundje të njeriu, dhe do jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës, puna është, dhe më thërë, që ne si do reagojmë, do ketë një erëndësishme është që të ketë një vaksin, apo të ketë një medikament të cilit luftojnë në mënyrë të drejt për trejt virusin. Pra, këtë e shtohet listës viruseve të tjerë shkaktare të infekcionu e kënjeriu. Dërë të shi kanë qenë për shumë nga koronaviruset janë 4 koronavirus, me COVID-19, me SARS-CoV-2, shumë bëhen 5. Nuk është se këtë virus do më thënë do hiki, do shduket, sigurisht gjdo virus ka ciklin e vetë, do më thënë do... Me i thë të do vazhdoj të qarkulloj në si patogen për një ashtëzimin. Por ndërkon për viruset e tjera, ose për smundet e tjera, vaksinat gjithësësi bëjnë efekt, ndërsa ju thatë këj ka prodhuar 20 mutacione dhe rezikon do onë që të infektoj njerëzit që e kanë kaluar dikur. Pra, një qofë se një njeri që është shëruar një herë dhe smuret për e rë dytë atëre do në imuniteti dhe vaksinat nuk besoj të kenë efekt. Kjo është një virus relativisht i ri. Pra është një, dhe relativisht është një virus me shumë panjohë. Në thashë, jemi në fazën e njoftjes virusit. Nga në tjetër, koronaviruset janë viruset me sasin e materiali genetik më të mathë. Pra, dhe më thënë, nga gjithë viruset, to kanë më shumë gene se gjithë tjerët. Dere të shi, vetëm një pësasi shumë e vogël genes janë studiuar dhe funksionit tyre njëhet. Shumica e geneve akoma nuk i njëhet funksionit, që vazhdojnë të studiohen. Dhe si i til, nuk mund të them që akoma nuk ka shumë thënje kontradiktore për imunitetin që le. Disa thonë që le dhe më thënë një imunitet që vazhdojnë dheri ke 2-3 muaj. Disa thonë që një artikull i ledzova dhe më thënë nga shefi i virologjis në Spanjë, në Institutin në Shëndetit Publikë Spanjol, a i shprejsh që dhe më thënë imuniteti i këti virusi mund të jetë jo i përjetëshëm, po nuk është da që shkurtu sa thonë disa shkënstarë 2-3 muaj e zgjaste imunitetin dhe në 2 vjetë. Me gjitha të, asë gjë nuk djetë egzaksish nga në tjetër, mutacioni që ka ndodhur, dhe më thënë, sugjeron që kjo virus të jetë, dhe më thënë, kalimi i virusit të vjetër nuk le imunitet për virusin e ri. Me gjitha të, të gjitha këto janë disa thënje kontradiktore që me kalim në kohës do së qarohen. Pastaj, jo të gjitha viruset kanë vaksin, për shumë, është pa mundu që të bëhet vaksin për virusin e hivit. Me ndohet që dhe SARS-CoV-2 ka një gen i cili lufton pikërisht ato që liza të cilat ja rrisin imunitet, ose janë përgjese për imunitetin, linfocidet të, ashtu si që lufton dhe virusi e qajvis, hivit. Nga në tjetër, virusi i gripit, në do më thënë, gjdo vit del një vaksin e re për virusin e gripit, pasi viruset e gripit kanë aftësin që gjdo vit pësojnë mutacione cilat e ndryshojnë atë strukturën antigeniket të tyre. Ka një lashmëri shumë të madhe, do më thënë, të viruseve. Akoma nuk dim shumë gjëra për SARS-CoV-2. Profesor, falenderoj shumë për intervjistë. Falenderoj shumë për ftesën. Në pjesën e tretë të emisionit do bëjmë një lidhje direkte për me Skype-it me gazetarën Klara Buda, ku do të flasim për temën më të debatuar gjatë ditve të fundit, ma dhe temën më të rëndësishme, 
që po flitet sërish në politikën shqiptare dhe atë balkanike për marveshjen Serbi, Kosovë dhe për letaquen planin e djegur për ndarjen dhe shkëmbimin e teritoreve mes Kosovës dhe Serbis. Pak publicitet dhe rikëthemi sëri studio. Rikëthemi sërish në transmitim të drejt për drejt, tani do shkojmë me një lidhje direkte për mes linjë Skype në Paris me gazetaren Klara Buda. Klara, mirë mërëma. Mirë mërëma, Ilir. Do t'i lutë e shara e gjithë do në mundëson të audio në studio, sepse nuk e dëgjoj zonjën Buda. A më dëgjoni tani? Po, tani po. Po. Po, tani po. Një nga temat më të diskutushme në politike në Shqipëri është ajo e negociatave mes Kosovës dhe Sërbis, të cilat janë shoqëruar me një skandal të cilin e zbuloj dhe së fundi dhe deklarata e ishkë shiltarit për siguri komptare të shteteve të bashkurat Amerikës, zotit John Bolton, i cili foli për një ide për shkëmbim teritoresh, një eufemizm që nën kupton ndarjen e Kosovës. Media në Prishtin thonë se është lobuar për këtë projekt nga qeverit e më parshme të Prishtinës edhe në Paris. Ju keni djeni? Në fakt, unë këtë e mësova nga artikulli ullumtues i Prishtina Insight me autore gazetarë Njeta Gjara dhe në bas të fakteve që ledova aty është i dokumentuar të shmë që është bërë një lobbying nga qeveria e Kosovës dhe mbështetur nga ambasadori i Kosovës në Paris. Faktet që kam ledzuar aty janë të pa kontestushme. Kjo u sitësuash u konfirmua edhe nga gazetari i gazetës prestigjose franceze Le Monde, që është dhe korespondenti i tyre në Europën ju glindore, Jean-Baptiste Chaston, i cili ka pohuar që majorel PR dhe Evans e ka takuar së bashku me ambasadorin e Kosovës në Paris, Qendrim Gashin, për të andikuar në një farë mënyre që të ishte pozitiv ndaj ides shkëmbimit të teritorëve. Këtu duhet bërë edhe një parantez e vogël që në Francë janë të para shumë keq këto operacionet të komunikimit që bëjnë shtetet, kryesi shtetet e Afrikës, zëra ndohë që një shtet europian të bëjnë aksionet të tila, sepse si që dini shtypi është i pandikushëm një gazetar presidjoz, si që është një gazet presidjoz e si që është Lëmonda apo Le Figaro, nuk ka nevoj për operacion e komunikimi se si duhet të trajtoj një tema për një tjetër. është një loj ndërhyrje në pavarësin e shtypit, por gjithë se si si aksion nuk është i paliqëshëm, është i tolerushëm, por nuk shikohet me sytë mirë nga shtypin për gjithësi. Ju keni pasur kontakte me autoritetet e Prishtinës, ose drejt për drejt me ambasadorin në qëndrim Gashi? Unë ka basur kontakte drejt për drejt me autoritetet e Prishtinës, sepse isha nga nëntori 2017, e mëruar në kryet e një misioni për të promovuar pacen, dhe në këtë titull ka mardur në Paris për të marrë pjesë në disa takime që u zhvilluan këtu në nivel shumë të lartë, por edhe me antarët e grupit të misisë Frans-Kosovë. Dhe aty kam parë, dhe më thonë se se si ishte indikuar me i fjallë se si kalon të a i kanali i vogël direkt në presidenti dhe të i kambasadori. Unë personalisht e kam zërë në atë faktin që u botua nga Prishtina Insight, shtysa i me ka qënë për të mbështetur gazetarin investigative. Në ta përsrisi dhe njërë të fakt, sepse në Tiran nuk një jetë shumë. Po, fakti është kytë që Birni ka siguruar një kontratë, dhe më thënë kopje një kontrate 
për të cilën qeveria e Kosovës ka paguar 168.000 euro një shoqëri e komunikimi këtu në Paris, e cila i quet majorel PR, PR edhe events, për të loguar në mënyrë që ideja e shkëmbimit të teritoreve të pranohet si një zgjidhje e mundshme për të reguluar mardhënjet Kosovë-Sërbi. Dijet që në Franca dhe në përgjithsin e Europë ka një loj alergjie të gjithë një personave që janë të mirë informuar, për faktin se dijet që në bazë të luftrave në ishë Goslavi ishte pikërisht ideja e ndrimit të teritoreve. Me që se Sërbia praktikisht e ka të djegur këtë kartë, sepse me këtë kartë u bënë luftrat e Mirëshevicit, u është të gjetur kjo form pak, si të suash, kjo marifet, që vetë Kosova e promovoj këtë gjë, por është e pa imaginushme që Kosova të kishtë e këtë interes. Kështu që fakti që Birën edhe Prishtina Insight e nëzorën këtë fakt, për mua është shumë i rëndësishëm, dhe kur pash që ambasador i filloj në vënd që të reflekton dhe në vënd që të jetë të një përgjigje dhe të shprejnë se si ka ndodhur faktikisht, sepse për balë ti ishte një gazetar francez, i cili tha shprejnë mishë që më katakuar ambasador i së bashku me përfajsuesën e majorelës, për të më bindur që ndryshimi i teritoreve është një zgjidhje e përqyshme që do të shojë drejt pachet. Dhe në vënd që ambasadorit të shprejnë bi këtë dëshmi, shkruajti edhe në Twitter, edhe në Facebook, që janë shpifje. Dhe unë duke e parë, do më thënë këtë, kam dërhyr vetëm e vetëm për të mbështetur gazetarinë investigative, për faktin e tjerë, sepse në Shqipëri edhe në Kosovë, me qënë se drejtësia nuk funksionon, është bërë zakon që qëfar do fakte që të dalin, dhe në dikush aty i kundërshton dhe mbyllet historia. Mirë po, qëfar ndodhi në këtë rast dhe ku ne vura gjishtin bi pikën e dobët, është se ambasadori duke thënë që këto janë gjinjeshtra, nuk akuzoj vetën mjeta gjarën, por akuzon edhe gazetarin e një shteti ku a i është në mision. Dhe dje që një gazetar nuk ka sepse të gjinjej, sepse vëmbet punën dhe vëmbet reputacionin njërë e mirë. Dhe në qoftë se, për shumë, kjo gazetar do të hedhi në gjyqë ambasadorin, sepse po e akuzon për shpifje, ambasadori shkon, do më thonë, ka gjoba të mëdhaja dhe deri në 6 muaj burë, gjë që do të jetë komplet të fund karierës i ti diplomatike. Kështu që, ajo që ta shumë, duke të reguar dëshmin time, normalisht u nuk flasë për fakte personale, por kur edhe mua personalisht ambasadori më ka ishur nga lista në një takim për të cilë nuk isha ardhur, më lëtë të dyshoj sepse e ka bërë këtë gjë, sepse personalisht me mua s'ka pasur absolutisht asë gjë. Po qëfarë në atë takim ku ju ju refuzua pjesë marja? Qëfarë ka ndodhur në atë takim? Në atë takim, unë nuk e di se qëfarë ka ndodhur, por delegacioni nga Kosova kështë ardhur për të lobuar për për integrimet europiane euro-atlantike të Kosovës. Unë si personalitet jam njërë në Fransë, përse duke punuar 15 vjetë si shefe redaksis Shqipe, edhe mendimet e mija, unë jam si një liber i hapur, njëhet edhe nga lobby sërbë, edhe nga qeveria franceze, edhe nga sistemi informacionit, se cili është qëndrimi im, cili është pozicioni im, Për 12 vjetë në radio, unë e kam shprejur që jam kunder shkëmbimit teritoreve. Kështu që nuk kishtë asë një arsyet se unë të eliminohen shë nga këto takime, ndërko që unë kishtë ardhur për të ndimuar në këtë loj lobingu. Dhe unë këtë e kam, do më thonë, kam të reguar se si funksionon ambasada këtu, që edhe Ministria e Punve të Jashme nuk kishtë asë një asë një pushtet në bja ambasadorin, i cili i merë të urdrat sigurisht nga presidenti i Republikës. Nga i që e kse dekretuar. Por ndërko pritet që të ketë një samit virtual, 
një samit virtual mes nuk e dim kushtë do përfajsoj Kosovën, por Vucicit, Macron dhe Merkel. Keni djeni qëfar pritet të, 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 të diskutohet këtë fundjavë? Tani, unë me siguri e di që Franca nuk mund tjet për shkëmbim të teritorëve. Vet presidenti Macron nuk është një president si gjithë politikanët e tjerë, a i është një njëri që është marë dhe e një fmirë problemin e ndrimit të kufive dhe është në princip kunër ndrimit të kufive. Mundet që lobi, në, fra, lobi sërbë në Francë është shumë i fuqishëm, por kjo s'ka të bëjmë me, nuk ka të bëjmë me qeverin franceze, e cila i është mbajtur që në fillim pozicionit të mos ndryshimit të kufive. Sepse Franca ka një histori me Arsas Lorenën, luftën e par, luftën e dytë botrore, janë gabime që shtetet e tila si Franca dhe Gjermania nuk i bëjnë kur. Pra, qëfar do ndikimi dhe qëfar do përpjekje të bëjë qofë Sërbia, qofë Shqeveria e Kosovës me këto mënyra skandaloze, është e pa mundur që të bindi Francën apo Gjermanin që tjetë për ndryshim të teritorëve. Pra kjo është e pa diskutushme. Ta një problemi është duhet parë se si do të ecin nuk mund të them me siguri se qëfar do të ndodhe në këtë takim, sepse asë gjë nuk është publikuar për momentin. Gjatë tre dekadave të fundit, roli i Francës ose qëndrimi i Francës në lidhje me Balkanin ka pësuar oshilacionet jashtë zakonshme. Nëse kemi parasysh fillin vitet në të dhjetë, kur presidenti ishte Fronsua Mitteron, ishte hapur një, një, një përkrahës i, i Beogradit. Më pas kemi një përmbysje totale me ardhjen e Shirakut, i cili mbështeti ndërhyrje në Bosnje, ma dje mbështeti dhe ndërhyrje në Kosovë. Për të ardhur më pas të Sarkozia, i cili bajt më në historinë e Shqiptarve me daljen e ti në një shkollë, ku tha duhet të ndryshoni hartën, sepse tashmë një shteti ri po, po hynë në hartën e Evropës. Pra, ka një, 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 një lëvizje të jashtë zakonshme. Êshtë e vërtet dhe... Si pritët, është... ka një prognoz të si e shikon, qëfar do ketë një... Do ketë një... Do ketë sërish ndryshim, apo kemi arritur në një konstante të këndrimit? Uh, juve e, e bët një analizë shumë të qarë. Mitterani ka qënë uh, jo aqë pozitiv sa që ishte Shiraku. Të mos arrojmë që François Mitterrand ka pasur minister të jashtë më Roland Dumas. Dhe grua e pare Roland Dumas ka qënë një serbe. E gjithë politika e jashtë me Francës ka qënë ndikuar nga lobi filosërb të mos të harojmë. Shiraku e ndryshoj komplet dhe uh, me gjithë uh, Franca nuk bënd e pjesë në NATO gjatë kohës që o bëmbardua ishë Jugoslavia. Shiraku u bashkua në aksionin e NATO dhe uh, e ka pritur presidentin Rugova me gjithë se ishte i panjohur si president, se ishte i vetë shpalur. E ka pritur në Elize dhe ka deklaruar që uh, në atë periuz që ishte kundër spasrimit etnik dhe ka ndikuar jashtë zakonisht pozitivisht në e, kyqen e, e Francës në bombardimet kundër i Shugoslavis. Dhe djetë që Sarkozi e, e njohu me njëherë Kosovën dhe Franca është shteti dytë mas Shqipëri që e ka njohur Kosovën. Por, ajo që ka ndryshuar është se gjatë këtyre e, viteve në basë shpallës e pavarësis të Kosovës, një loj dilentantizmi në edhe në emërimin e ambasadorve, edhe në punën e, qeveri, e shtetit të, kos, të rritë të Kosovës, um, kapja e shtetit ka ndikuar shumë negativisht në imajin e Kosovës në Francë. Deri aty sa për shembul um, edhe kolegë që dikur kam punuar për uh, këtë po e them një ndjeshmëri që unë e kam personale, sepse e njoftë se si ka evoluar që është e Kosovës në Francë. Shumë njërës thonë sot që Uh, po shikon, nuk janë të aftë të bëjnë shtetë, po si kur le të bëjnë të ndryshime, në basi regulohet puna. Uh, ky shteti kapur, prej vjetë vjetësh, e ka prishur jashtë dhe kërni shumë imajin e Kosovës. Korupcioni. Për shumë dhe qofëse se uh, unë kam qenë atërë në RFI, kur në 2007 ndoli raporti Dik Marti, që duke shumë, shumë, shumë fantazist. Por ama, 
se jemi përshjend që gjukata speciale u, tatu, u, u, u vendos të bëhet jashtë të Kosovës për faktin e tjerë se dëshmimtarët vriteshin dhe e, nuk ka të bëja absolutisht me krime të bëra nga uqëkëja, sepse po të ishin krime të bëra nga uqëkëja, ishte gjyqi i hagës, ku dënua Miloševici, ku uftirë disa erë edhe Aradina edhe Lama edhe dolën pafajshëm. Bëhet fjalë për krime në basë e, luftës e Kosovës. Bëhet fjalë për krime ku ka edhe shqiptar të vrarë. Pra ndaj, kë, kë si cuash konfondimi mi disë krimeve, të bëra mas luftës dhe uqëkës është shumë negativ dhe i po e prish imajin e Kosovës. Êshtë, unë mendoj që e, ndrimi i kufive e, është një kartë tashme e djegur, por duhet kujet kujdes të jeshtë zakonshëm sepse imajin i Kosovës po prishet gjdo dit. Kur unë vetë personalisht, në emër në brëndësit e një delegacioni, u trajtova në këtë mënyrë, ku një ambasador gjenjen sy për sy, dhe thot që e, të zgjedurit francesë kanë vendosur, diçka që a i vete ka vendosur, që unë shkoj të akoj të ka njërës, dhe i them pëse ka ndodhur kjo, dhe ata skandalizohen, se si një ambasador mund të thoj një të pavërtet të til. Të gjitha këto janë fakte që e shkatrojnë imajin e Kosovës. Unë personalisht do të doja që ambasadorit tjepë të dorejqen, me që nësër është edhe akademik, dhe të bëj një si të sua është precedent, si që ka bërë Aradinaj, që i heqim kapele në sot, që dha dorë heqin, e liroj zërin e kërë ministrit nga akuza dhe shkoju përgjith si individ, edhe ambasadorit japi dorë heqin, me që nëse është, ndër, është futur në këtë loj për shkëmbimin e kufive, dhe kjo tjetë një precedent që shtetat, institucionet e Kosovës, të respektohen dhe jo të respektohet individi i cili fshihet mas këture institucioneve. Kjara Budat, falenderoj shumë për indervisën. Falenderit juve. Kjo ishte emisioni për sot, rishemi të hënën tjetër. Natë në mirë gjithve.